Bonjour, dans cette vidéo, on va faire un exercice corrigé sur la fonction des logarithmes nepériens. Cet exercice est formé de deux parties. Dans la première partie, on a la fonction g, définie sur l'intervalle 0 plus l'infini, par g de x égale 2 ln de x moins 4 plus x. Il demande dans la première partie de calculer les limites lorsque x tend vers 0 plus de g de x, et limite lorsque x tend vers plus d'infini de g de x. Puis de calculer g prime de x et dresser le tableau de variation de la fonction g. Puis de vérifier que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha, avec alpha compris entre 2,2 et 2,4. Puis déduire le signe de g de x. On commence tout d'abord par la partie a. Alors, dans cette partie, on a la fonction g définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par g de x égale 2 ln de x moins 4 plus x. Dans la première partie, il demande de calculer limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x. Tout d'abord, on commence par la limite lorsque x tend vers 0 plus de g de x. Cette limite égale limite lorsque x tend vers 0 plus de 2 ln de x moins 4 plus x. On sait que limite lorsque x tend vers 0 plus de ln de x égale moins l'infini. Alors, limite de ln de x lorsque x tend vers 0 plus égale moins l'infini. Alors, 2 ln de x tend vers moins l'infini. Et on a x tend vers 0. Alors, cette limite c'est égale moins l'infini. On passe à la deuxième limite. Limite lorsque x tend vers plus l'infini de g de x. Cette limite égale limite lorsque x tend vers plus l'infini de 2 ln de x moins 4 plus x. On sait aussi que limite lorsque x tend vers plus l'infini de ln de x égale plus l'infini. Alors, 2 ln de x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Et on a aussi x tend vers plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini. Alors, cette limite c'est égale plus l'infini plus plus l'infini, alors c'est égal à infini plus infini, alors c'est égal à plus l'infini. C'est pour la première partie, on passe à la deuxième partie. Dans cette partie, il demande de calculer g prime du x, puis dresser le tableau de variation de la fonction g. On a g du x égale 2 ln du x moins 4 plus x. On sait que la dérivée de ln du x, c'est égal à 1 sur x, alors la dérivée de g de x qui est g prime de x, c'est égal 2 fois dérivé de ln de x qui est égal 1 sur x plus 1. Alors g prime de x c'est égal 2 sur x plus 1. Après, il demande de dresser le tableau de variation de g. Pour dresser le tableau de variation de g, il faut étudier le signe de g prime. On a x appartient à l'intervalle 0 plus l'infini, alors x est positif. Comme x est positif, alors 2 sur x positif. Si on ajoute 1, on obtient alors une expression positive. Alors g prime du x est positif pour tout x appartient au domaine de définition de g. Comme on a g prime du x positif sur le domaine de définition de g, alors la fonction g est strictement croissante sur cet intervalle. Alors dans le tableau de variation de la fonction g, on a x varie de 0 à plus l'infini. On a g prime du x est strictement positif, donc g de x est strictement croissant. On a la limite de g lorsque x tend vers 0 plus, c'est égal à moins l'infini. Alors on met cette limite dans le tableau, et on a aussi lorsque x tend vers plus l'infini, la limite de g de x, c'est égal à plus l'infini, on le met aussi dans le tableau. On passe à la troisième partie. Dans cette partie, il demande de vérifier que l'équation g de x égale 0, admet une solution unique alpha avec alpha compris entre 2,2 et 2,4. On remarque que la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini est définie continue et strictement croissante. Alors sur l'intervalle 2,2-2,4, la fonction g est définie continue et strictement croissante car cet intervalle est inclus dans l'intervalle 0 plus l'infini. Pour démontrer que l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha dans cet intervalle, on cherche g de 2,2 et g de 2,4 et il faut que ces deux valeurs soient des signes contraires. 
Alors, on cherche tout d'abord g de 2,2. g de 2,2, c'est égal à 2 par log de 2,2 moins 4 plus 2,2. On obtient g de 2,2, c'est égal à moins 0,22. Et on calcule aussi g de 2,4. On met à la place du x 2,4 dans l'expression de g. On obtient 2 fois ln de 2,4 moins 4 plus 2,4. Alors, g de 2,4, c'est égal 0,15. On remarque que g de 2,2 est négatif et g de 2,4 est positif. Donc, l'équation g de x égale 0 admet une solution unique alpha, avec alpha compris entre 2,2 et 2,4. Comme on a la fonction g sur cet intervalle, est définie continue et strictement croissant avec g de 2,2 et g de 2,4 sont des signes contraire. Dans la quatrième partie, il demande de déduire le signe de g de x. On a d'après la partie 3, alpha est la solution unique de l'équation g de x égale 0. C'est-à-dire pour x égale alpha, on a g de x égale 0. Alors, pour x égale alpha, on a la fonction g s'annule. On remarque alors, dans l'intervalle 0 alpha, la fonction g croix de moins l'infini à 0, alors g est strictement négatif. Et dans l'intervalle alpha plus l'infini, on a la fonction g croix de 0 à plus l'infini, alors dans cet intervalle, on a g de x positif. Alors, si x appartient à l'intervalle 0 alpha, on a g de x négatif, et si x appartient à l'intervalle alpha plus l'infini, on a g de x positif. Alors, dans cette partie, on a cherché le limite de g au bon de domaine de définition, et puis on a calculé g' de x, et on a étudié les variations de la fonction g, puis on a démontré que alpha est la solution unique de l'équation g de x égale 0, et cette valeur comprise entre 2,2 et 2,4, et puis on a étudié le signe de la fonction g sur l'intervalle 0 plus l'infini. On passe ensuite à la partie B. Dans cette partie, on a la fonction f définie sur l'intervalle 0 plus l'infini par f du x égale 2 sur x moins 2 sur x fois ln du x et plus ln du x moins 1. Dans la première partie, il demande de calculer limite lorsque x tend vers 0 plus de f du x et limite lorsque x tend vers plus l'infini de f du x et en déduire une asymptote assez. Tout d'abord, on calcule limite lorsque x tend vers 0 plus de f du x. Cette limite égale limite lorsque x tend vers 0 plus de 2 sur x moins 2 sur x ln du x et plus ln du x moins 1. On a lorsque x tend vers 0 plus, 2 sur x tend vers 2 sur 0 plus, alors c'est égal plus l'infini. Et on sait que limite de ln du x lorsque x tend vers 0 plus, c'est égal moins l'infini. Alors, 2 sur x fois ln de x tend vers plus l'infini par moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Et on a aussi ln de x tend vers moins l'infini lorsque x tend vers 0 plus. Alors, on obtient plus l'infini, plus l'infini, moins l'infini. Alors, on obtient infini moins infini qui est une forme indéterminée. Pour résoudre cette forme indéterminée, il suffit de factoriser cette expression. Alors, on dit, d'autre part, limite lorsque x tend vers 0 plus de f du x, c'est égal limite lorsque x tend vers 0 plus de 2 sur x, moins 2 sur x fois ln du x, et plus ln du x moins 1. On met alors ln du x en facteur. Cette limite sera égale limite lorsque x tend vers 0 plus de ln du x, et on divise chaque membre par ln du x. On obtient 2 sur x ln du x, moins 2 sur x, plus 1, moins 1 sur ln du x. Lorsque x tend vers 0 plus, on a x ln du x tend vers 0 moins. Alors, 2 sur x ln du x tend vers 2 sur 0 moins, c'est-à-dire tend vers moins l'infini. Et on a aussi lorsque x tend vers 0 plus, 2 sur x tend vers 2 sur 0 plus, alors tend vers plus l'infini. Et on a aussi, lorsque x tend vers 0+, ln du x tend vers moins l'infini, 
Alors la limite de 1 sur ln du x, c'est égal à 1 sur moins l'infini, alors c'est égal à 0. Alors l'expression qui est dans le parenthèse a pour limite moins l'infini. Moins l'infini, c'est égal à moins l'infini. Et on a ln du x lorsque x tend vers 0 plus, aussi tend vers moins l'infini. Alors la limite de cette expression, qui est f du x, c'est égal à moins l'infini par moins l'infini, donc c'est égal plus l'infini. Comme on a la limite de f du x lorsque x tend vers 0 plus égale plus l'infini, alors graphiquement, la fonction f admet la droite d'équation x égale 0 comme asymptote verticale. On passe à la deuxième limite, qui est limite lorsque x tend vers plus l'infini de f du x. Cette limite, c'est égal, limite lorsque x tend vers plus l'infini, de 2 sur x, moins 2 sur x fois ln du x, plus ln du x moins 1. On a lorsque x tend vers plus l'infini, 2 sur x tend vers 2 sur plus l'infini, qui est égal à 0. Et on sait que, limite lorsque x tend vers plus l'infini, de ln du x sur x, c'est égal à 0 plus. Alors la limite de 2 sur x fois ln du x, c'est égal à 2 fois 0 plus, alors c'est égal 0. Et on a ln de x tend vers plus l'infini, lorsque x tend vers plus l'infini, alors la limite de f du x lorsque x tend vers plus l'infini, c'est égal plus l'infini. C'est pour la première partie, on passe à la deuxième partie. Dans cette partie, il demande de vérifier que f' du x égale g de x sur x2, ou puis de dresser le tableau de variation de la fonction f. On a f du x, c'est égal 2 sur x, moins 2 sur x fois ln du x, et plus ln du x moins 1. Pour faciliter le calcul de f' du x, je voudrais écrire f du x sous la forme 2 fois 1 sur x, moins 2 fois ln du x sur x, et plus ln du x moins 1. On cherche ensuite f' du x, f' du x c'est égal 2, fois dérivée de 1 sur x, la dérivée de 1 sur x c'est égal moins 1 sur x2. Et on a aussi moins 2, et il faut chercher la dérivée de ln du x sur x. On a ln du x sur x et de la forme u sur v. La dérivée de u sur v, c'est égal u prime v moins v prime u sur v carré. Alors la dérivée de ln du x sur x, c'est égal u prime fois v, c'est égal 1 sur x fois x, moins v prime fois u, alors 1 fois ln du x sur v carré, qui est égal à x au carré. Donc on a ln du x sur x est de la forme u sur v, sa dérivée est de la forme u prime v moins v prime u sur v carré. On a u égal ln du x, donc u prime c'est égal 1 sur x, on a alors u prime fois v, c'est égal 1 sur x fois x, moins v prime fois u, on a v égale x, alors v prime c'est égal 1, fois u, c'est-à-dire fois ln du x, sur v carré, qui est égal à x au carré. Alors on obtient la dérivée de ln du x sur x, c'est égal, 1 sur x fois x c'est égal 1, moins ln du x sur x2. Alors on complète la dérivée de f, on obtient deux fois, la dérivée de ln du x sur x, qui est 1, moins ln du x sur x2. Plus, la dérivée de ln du x, c'est égal 1 sur x, et la dérivée de 1, c'est égal 0. Pour te montrer que f' du x, c'est égal g de x sur x2, on réduit toute l'expression de f' au même dénominateur qui est x2. Alors, on obtient f' du x, c'est égal moins 2 sur x2, moins 2 et plus 2 log du x sur x2, et on multiplie par x les numérateurs et dénominateurs pour réduire les dénominateurs en x2. Donc, on obtient plus x sur x2. Alors, f' du x, c'est égal moins 4 et plus 2 ln du x plus x sur x2. Cette expression est égale à g du x, alors on a f' du x égale g du x sur x2. Après, il demande de dresser le tableau de variation de la fonction f. Pour dresser le tableau de variation de la fonction f, il faut étudier le signe de f' du x. Comme on a f' du x égale g du x sur x2, et on a x2 positif, alors f' du x garde le même signe de g du x. 
On a d'après la partie A, G du X négatif, si X appartient à l'intervalle 0 alpha, et on a G du X positif, si X appartient à l'intervalle alpha plus l'infini. Comme on a le signe de G du X, alors on a le signe de F' du X. Comme on a le signe de F' du X, alors on peut dresser le tableau de variation de F. Alors, dans le tableau de variation de F, on a X varie de 0 à plus l'infini, qui est le domaine de définition de la fonction f. On a f' du x, c'est nul pour x égale alpha. Dans l'intervalle 0 alpha, comme on a g du x négatif, alors f' du x est négatif. Et dans l'intervalle alpha plus l'infini, comme on a g du x positif, alors f' du x est positif. Donc, dans l'intervalle 0 alpha, f du x est strictement décroissant. Et dans l'intervalle alpha plus l'infini, f du x est strictement croissant. Pour compléter le tableau de variation de f, il faut mettre les limites. Lorsque x tend vers 0 plus, on a cette limite, c'est égal plus l'infini. Et on a aussi limite lorsque x tend vers plus l'infini de f du x, c'est égal plus l'infini. Il reste à calculer f de alpha pour chercher le minimum de f. On a alpha est une valeur comprise entre 2,2 et 2,4, alors on peut prendre alpha égale 2,3. Alors f de alpha c'est égal f de 2,3, on met à la place du x 2,3 dans l'expression de f, et on calcule une valeur approchée de f de alpha qui est égale à moins 0,02. Alors la valeur de la minimum de f est égale à peu près à moins 0,02. C'est pour la deuxième partie, on passe à la troisième partie, il demande dans cette partie de calculer f de 2 et f de e. Pour calculer f de 2, on met à la place du x2 dans l'expression de f de x. On obtient 2 sur 2, moins 2 sur 2 fois log de 2, plus log de 2 moins 1. 2 sur 2 c'est égal 1, 1 moins 1 c'est égal 0, et on a moins log de 2 plus log de 2 c'est égal 0, alors, f de 2 égale 0. Aussi, pour calculer f de e, on met à la place du x e dans l'expression de f de x. On obtient 2 sur e, moins 2 sur e fois ln de e, plus ln de e moins 1. Alors, c'est égal 2 sur e, et on a ln de e, c'est égal 1. Alors, on obtient moins 2 sur e fois 1, c'est égal moins 2 sur e, plus ln de e, c'est égal 1, moins 1. Aussi, on a 2 sur e moins 2 sur e égale 0, et plus 1 moins 1 égale 0, alors f de e égale 0. Dans la dernière partie, il demande de prendre alpha égale 2,3, puis tracer la courbe C. Tout d'abord, on trace un repère orthonormé, puis on a la droite d'équation x égale 0 est une asymptote verticale. D'après le tableau de variation de f, la fonction f admet un minimum de coordonnées alpha, f de alpha. On a alpha à peu près égal 2,3 et f de alpha à peu près égal moins 0,02. Alors, c'est le minimum de f. Et on a d'après la partie 3, f de 2 égale 0. Alors la courbe C passe par le point de coordonnées de 0. Et aussi on a f de E égale 0. Alors la courbe C aussi passe par le point de coordonnées E0. Comme ces deux points ont pour ordonnées 0, alors ces deux points se trouvent sur l'axe x'x. Alors les deux points de coordonnées E0 et E0 sont le point d'intersection de la courbe avec l'axe x'x. Alors la courbe C coupe l'axe x'x en ces deux points. Alors on a lorsque x tend vers 0 plus f du x tend vers plus l'infini, alors la courbe commence de plus l'infini asymptotiquement à la droite d'équation x égale 0, au puis décroît au minimum qui est le point de coordonnées 2,3 moins 0,02. Il coupe l'axe x prime x en ce point qui a pour coordonnées 2, 0. Alors, c'est la première partie de la courbe C. Au puis la courbe C, Croix à plus l'infini lorsque x tend vers plus l'infini en passant par le point de coordonnées E0. Alors, c'est la deuxième partie 
de la courbe C. Et c'est tout pour cet exercice. Merci pour votre attention.